প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল কন্ডফুলির স্টুডিওতে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে টক শো জনতার কথা বলি আজকের বিষয় উপজেলা নির্বাচন এই বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশের বরুণ তিনজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমার পাশে রয়েছেন চোদ্দ দলের অন্যতম শরিক বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন তার পাশে রয়েছেন বিশিষ্ট কবি লেখক সংগঠক রাজনীতিবিদ বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কবি শামিম রেজা খান পাশে রয়েছেন মহাজোটের অন্যতম শরিক বাংলাদেশের উদীয়মান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লীগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ খন্দকার নামুন নাসির আপনারা তিনজনকে এসপিওতে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক গতকাল উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামের উন্নয়নে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের একটি বড় একটা মাইলফলক ছিল উপজেলা এই উপজেলা প্রথম আইনটা পাস হয়েছিল উনিশশো সালের সাতই নভেম্বর একটা অধ্যাদেশের মধ্য দিয়ে সেই উপজেলা প্রথম ইলেকশান হয় উনিশশো সালে তখন উপজেলার সংখ্যা ছিল চারশো ষাটটি দ্বিতীয় উপজেলা নির্বাচন আমরা দেখি উনিশশো সালে তখন উপজেলার সংখ্যা ছিল চারশো ষাটটি মাঝখানে আবার উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ বাতিল করা হয় পরবর্তীবারে আবার বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সরকার আমরিক সরকার ক্ষমতায় এসে উপজেলা অধ্যাদেশ আবার পাস করে দুই হাজার নয় সালে তৃতীয়বারের মতো উপজেলা নির্বাচন করেন তখন উপজেলার সংখ্যা ছিল চারশো পঁচাত্তরটি এর পরবর্তীতে চতুর্থবার দুই হাজার চোদ্দো সালে চতুর্থ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আর সর্বশেষ গতকাল নির্বাচন কমিশন উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে প্রথম দাবি নির্বাচন হবে দশই মার্চ দ্বিতীয় দাবি হবে আঠারোই মার্চ তৃতীয় দাবে চব্বিশে মার্চ চতুর্থ দাবে একত্রিশে মার্চ এবং সর্বশেষ হচ্ছে রমজানের পরে সম্ভাব্য তারিখ হচ্ছে আঠারোই জুন মোট পাঁচটি দাবে বর্তমান উপজেলা নির্বাচনটি হবে আমরা আজকের সম্মানিত আলোচকদের কাছ থেকে জানতে চাইব উপজেলা বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে কি ভূমিকা রেখেছিল প্রথমেই আমি জানতে চাইব জনাব সরোয়ার হোসেন আপনার কাছে বাংলাদেশের গ্রামের উন্নয়নে বিচার ব্যবস্থা উন্নয়নের উন্নয়নে গ্রামকে উন্নয়ন করার জন্য উপজেলাটা একটা বিরাট ভূমিকা রেখেছিল আজকের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচনী ইশতেহারে গ্রাম হবে শহর আসলে সেই গ্রামকে শহরের পরিণত করবার প্রথম দাপ ছিল উপজেলা এ বিষয়ে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ উপজেলা নির্বাচনে যে চেয়ারম্যান হওয়ার পরে যেটা মূলত শুরু হয়েছিল যেটা আপনি বললেন যে জাতীয় পার্টির আমলে তো সেটা কন্টিনিউ হচ্ছে তখন এটা বাস্তবায়ন হয় নাই তাদের যে রাগ ঘোষণা দিয়েছিলেন উপজেলা করেছিলেন কিন্তু বাট সেই বাস্তবায়ন করতেছেন বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেটা গ্রাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলকে শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করতেছেন এবং বর্তমান যেটা নির্বাচনের তফসিল দিয়েছেন সেটা সব দলের অংশগ্রহণেই নির্বাচন হবে আমরা আশা করি এবং সরকার চাচ্ছেন সব দল আসুক সেইভাবে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্যে একটা সরকার গঠন হবে উপজেলা চেয়ারম্যান হবে এবং সেই চেয়ারম্যানরা উপজেলার ক্ষেত্রে যতটা কাজ করার এবং যে যেটা আমাদের নেত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যে গ্রাম কে করবে হবে শহর তো অলরেডি দেখা যায় যে আমাদের বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে রাস্তাঘাট যে উন্নয়ন হয়েছে অলরেডি একটা গ্রামটাকে শহরের দিকে যাচ্ছে এখন যদি একটা নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন হয় এবং যারা বিরোধী দল আছে তারাও যদি নির্বাচন অংশগ্রহণ করে সেই নির্বাচনের ফলাফল যেটা একটা সন্তোষজনক হবে যেটা আমরা আশা করি তারপরে যে বর্তমানের সরকারের যে চিন্তা যে যেটা সেটা সবার সমন্বয়ে সব দল সব মানুষের পক্ষে একটা সরকার চিন্তা করে ভাবেন আমি এটা করব গুণী ঘোষণা দিলেন এটা করবেন সেই ক্ষেত্রে এটা জনগণ এবং বিরোধী সবার সহযোগিতা পাচ্ছে একটা সবার সহযোগিতা একটা সুন্দর একটা 
দেশ সুন্দর একটা শহর সুন্দর একটা গ্রাম এবং একটা সুন্দর পরিবেশ এটা করা সম্ভব তো আমরা চোদ্দ দলের পক্ষ থেকে সেটা আমরা যেটা মনে করি বিরোধী দল আমাদের সাথে আসবে এবং একটা গ্রহণ নির্বাচন হবে এবং বর্তমান সরকারের যে চিন্তা গ্রামকে শহর করবে সেই চিন্তাটা সেই স্বপ্নটা বাস্তবেন হবে মানুষ উপকৃত হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবারও বলছি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে উপজেলা একটা ভূমিকা পালন করেছিল সেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনেকগুলি ক্লাস ওয়ান অফিসার সেখানে আদালত মানুষ গ্রাম পর্যায়ে প্রথম মানব মানব সেবাটা পৌঁছিয়ে দেওয়া এক্ষেত্রে উপজেলা ভূমিকা রেখেছিল উপজেলা গ্রাম উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখেছে সেই সম্পর্কে একটু বলুন জনাব সরোয়ার ইয়া শামিম সাহেব প্রথমে ধন্যবাদ আপনাকে আজকের কর্ণফুলি টকশোতে আসার দাওয়াত দেওয়ার জন্য এসার সাহেবের সময় উপজেলার সৃষ্টি ছিল কিন্তু যেহেতু গণতন্ত্র ছিল না ওই পর্যায়ে প্ল্যানিংটা সঠিকভাবে হয়নি বিচার বিভাগ ছিল উপজেলায় কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না তার পরবর্তীতে আমাদের সরকার এই বিশাল বিজয়ের পর যেই ইশতেহারে বলা হয়েছে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার যেটা বলছেন যে গ্রামকে শহর শহর করবেন গ্রামকে শহর করার যে দৃষ্টান্ত আমি বলবো যে সাহস উনি দেখিয়েছেন এটা আওয়ামী লীগ সরকার অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে আসতে হবে উপজেলায় লোকগুলি যেন জেলায় না যেতে হয় যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আপনার নির্বাহী ইয়ে জমির যে জমিগুলির জন্য যে জেলায় যেতে হয় রেজিস্ট্রি করতে সাব রেজিস্ট্রারকে মজবুত এবং বিচার বিভাগে মজবুত এবং পুলিশ প্রশাসনকে মজবুত বিভিন্ন সেবাগুলি যেন গ্রামে যায় গ্রামে সেবাগুলি উপজেলায় চলে যাবে যাওয়ার কারণে যদি বড় কোনো ঘটনা ঘটে তখন জেলায় যেতে হবে যেটা ইন্টারন্যাশনাল আমি গ্রিসে ছিলাম সতেরো বছর ওই দেশে আসলে আমাদের দেশে মেম্বার অফ পার্লামেন্টের কাজটা অনেক বেশি ওনারা গমও দেয় ওনারা আপনার আপনাকে বিচার দিচ্ছে সব কিছু ওনারা দিচ্ছে কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি গ্রামকে যে শহর করার প্রক্রিয়ায় এমপিরা শুধু আইন প্রণয়ন করবে আইন প্রণয়ন করবেন এবং যে চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান তারা তাদের এলাকা পর্যবেক্ষণ করবেন তাদের মাতবর থাকবেন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট উনি তাদেরকে তদারকি করবেন সুস্থ জ্ঞান দিবেন সুস্থ আইন দিবেন এটা আমার সরকারের স্বপ্ন এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদেরকে অনেস্টলি সকল আওয়ামী লীগ চোদ্দ দল আমরা মহাজোট সকলে মিলে এই জিনিসটা করতে পারলে বাংলাদেশ আগামী একচল্লিশের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমেরিকার চেয়ে উপরে যাবে এটা বলতে পারি ধন্যবাদ কবি শামিম রেজা খান আমরা এখন কথা বলবো বাংলাদেশের উদীয়মান রাজনীতিবিদ এবং আলোচিত রাজনৈতিক দল মহাজোটের শরীর বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লীগের সম্মানিত চেয়ারম্যান শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ খন্দারে নামুন নাসির আপনাকে গ্রাম উন্নয়নের প্রথম সোপান ছিল উপজেলা এ বিষয়ে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ আপনাকে চ্যানেল কর্ণফুলিকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনারা জানেন যে বর্তমানে যে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার গত দশ বছরে যে উন্নয়ন করেছে দেশে শহর এলাকায় উন্নয়ন এত বেশি করেছেন যে শহরে আর উন্নয়ন করার মতো জায়গাই নেই সেই জন্যই উনি উদ্যোগ নিয়েছেন যে গ্রাম এলাকে গ্রামকে শহরে পরিণত করবেন এবং আপনারা জানেন যে এই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জোর সরকার আপনার হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং এই যে অনলাইন সেবা যেটা গ্রাম প্রত্যন্ত আপনি ইউনিয়ন পরিষদের থেকেও বিভিন্ন আপনার হচ্ছে বিভিন্ন চাকরিজীবীরা বিভিন্ন কোম্পানির এই আপনার তথ্য ফর্মগুলো আমরা পেয়ে খুব সহজে পেয়ে যাই এবং গ্রাম এলাকার যে উপজেলা পরিষদ আছে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ যারা আছে প্রতিনিধি তারা অনেক কাজ করেন এলাকার জন্য এবং এই সরকারের যদি দিক নির্দেশনা থাকে সরকারের যদি অর্থ দেয় তাহলে আমি মনে করি যে প্রতিটা উপজেলা শহরে উন্নতি হবে 
ধন্যবাদ জনাব খন্দা রেনা উন্নাসের আপনাকে এবার আসবো একটু নির্বাচন নিয়ে আমরা দেখেছি বর্তমান সরকারের আমলে তিরিশ তারিখ একটা উৎসব মুখর পরিবেশে একটা জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেল বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক দল এবং জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ অধিকাংশ পর্যবেক্ষক এবং বিদেশিরা দেশবাসী এই নির্বাচনকে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলেছেন এবং সুষ্ঠু ইলেকশন হয়েছে এবং অন্যান্য অতীতের যে কোনো ইলেকশনের চেয়ে খুন মারামারি এগুলি কম হয়েছে আমরা আশা করব উপজেলা নির্বাচনও পাঁচ ধাপে হচ্ছে এটা সুষ্ঠু ইলেকশন হবে এখন যারা স্বাভাবিক কারণে নির্বাচনে পরাজিত হয় কিংবা পরাজয়ের যাদের ভয় থাকে যারা জনগণের ম্যান্ডেট না পাওয়ার ভয় থাকে তারা নির্বাচনে যেতে চায় না কিংবা পরাজিত হলো বলে নির্বাচন শুক্র কার্যক হয়েছে ফেয়ার হয় নাই পুনর্নির্বাচন চায় কারণ আগামী নির্বাচন উপজেলা নির্বাচন নিয়ে ইলেকশান নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা কি আপনি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে ধন্যবাদ যেটা তিরিশে জানুয়ারি যে নির্বাচনটা হয়ে গেল সেটা একই দিন অ্যাট এ টাইম নির্বাচনটা হয়েছে যেটা সরকারের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সুষ্ঠু সুন্দর এবং বিশৃঙ্খলাবিহীন নির্বাচনটা করা তো সেই ক্ষেত্রে একটা প্রসঙ্গ যেটা সবাই একমত হবে যে তিরিশে জানুয়ারি যে নির্বাচনটা হয়েছে অতীতে কোনো নির্বাচন এত শান্তিপূর্ণভাবে হয় নাই যেটা কোনো গুলাগুলি তেমন গুলাগুলি হয় নাই বা ছোটোখাটো বিশৃঙ্খলা বা ছোটো ছোটো ঘটনা সেই ক্ষেত্রে অতীতের সকল নির্বাচন থেকে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে তো সেই দিন নির্বাচনটা হয়েছিল অ্যাট এ টাইম সারা বাংলাদেশে যেটা সরকারের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রশাসনের জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল সেই চ্যালেঞ্জে তারা সারা জাতির কাছে সারা পৃথিবীর কাছে তারা একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পেরেছেন সেটা আমরা স্বীকার করি তো এখন উপজেলা নির্বাচনে যেহেতু পাঁচটি ধাপে করবেন সেই ক্ষেত্রে আরও বেশি জনগণ বলেন সচেতন মানুষ সেটা বুঝতেছেন যেহেতু পাঁচটা ভাগে হবে তাহলে জাতীয় নির্বাচন থেকে উপজেলা নির্বাচনটা আরও সুন্দর সুষ্ঠুভাবে হবে যেহেতু পাঁচটা ভাগ হবে তখন প্রশাসন বলেন পর্যাপ্ত এখানে পরিদর্শন বলে সকল কিছুর সুযোগ থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে এই নির্বাচন নিয়ে কোনো পক্ষই বিরোধী দল হোক আর সরকারি দল হোক এটা এখানে যে জোরপূর্বক বা কাঠ চুরি করে বা কোনো রকমই করবে সেই সুযোগটা থাকবে না তো একটা সুন্দর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা সরকারি দল চোদ্দ দল এটা আমরা আশা করি বিরোধী দল জাতীয় জাতীয় নির্বাচনের মতন তারা আসবেন অংশগ্রহণ করবেন একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এবং দেশের স্বার্থে সবাই একটা যেটা আমাদের নেত্রী কিছুদিন আগে বলেছেন যে জাতীয় ঐক্যর কথা বলেছেন সবাই একমত হয়ে সেটা আমরা এটাই মনে করি নেত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই আসুক নির্বাচন অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য জাতির জন্য জনগণের জন্য কাজ করুন এবং দেশের উন্নয়নের অংশীদার হন সেটা আমি মনে করি ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ সরয় হোসেন আমি একটু জানতে চাইব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি মুক্তি একটি বাংলাদেশ করতে চান সুশাসনের বাংলাদেশ করতে চান ইতিমধ্যে দুই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং গত নির্বাচনে যোগ্য লোকদেরকে মনোনয়ন দিয়েছেন এবং একটি তারুণ্য নির্ভর মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন আপনি একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে আমরাও প্রত্যাশা করি তিনি আলোকিত মানুষদেরকে ত্যাগী যোগ্য লোকদেরকে সৎ লোকদেরকে নমিনেশন দেবেন আগামী নির্বাচনে উপজেলা নির্বাচনে কীরকম প্রার্থী চান যদি একটু বলেন সামনে অভিনন্দন জানাই আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারকে এত বড় বিজয়ের পর এত বড় একটা নির্বাচনের তফসিল আজ দিয়েছেন এত বড় নির্বাচনের পর পাঁচ ভাগে পাঁচ পার্টি যে নির্বাচনটা হবে পাঁচ পার্টি নির্বাচন করলে মেনলি আসলে আজকালের নির্বাচনে মিডিয়া অনেক মিডিয়া আজকে মিডিয়া আজকে বিরোধী দল কারণ বিএনপি সরকারের যে ঐক্য জোট তাদের সেই ক্ষমতা নেই নির্বাচনে আসার তার জন্য তারা বলতেছে বিভিন্নভাবে কার চুপি এটা এটা বলে তারা নির্বাচনে আসতে চাচ্ছে না আসলে সত্য ঘটনা তাদের যেই জোর তাদের নেতৃত্ব 
নেতৃত্ব শূন্যতার কারণে আজকে তাদের এই বিরাট পরাজয় এবং এই পরাজয় তারা বুঝতে পারার কারণে তারা এখন এটাকে মাইনাস করার জন্য তারা নির্বাচনে আসতে চাচ্ছে না কিন্তু আসলে এটা সত্য নয় নির্বাচনে আসলেই শক্তি বাড়ে শক্তি তৈরি হয় ফেল করুক জিতুক তার দশজন হলেও দেখা যাবে তবু তারা তাদের সিদ্ধান্ত অটল কতকালকে চা চক্রেও দেখা গেছেন প্রধানমন্ত্রীর ডাকে তারা সারা দিয়ে যায়নি তার মানে তো ওনারা নির্বাচনে আসবেন না আর পাঁচ ধাপে নির্বাচনে যেটা হবে প্রতিটা ধাপে পুলিশ প্রশাসন টোটাল কাজ করতে পারবে টোটাল একটা সেকশনে ফুল পুলিশ প্রশাসন মিডিয়া ফুল কাভারেজ দিবে দেওয়ার কারণে পরিধিটা বড় হয়ে যাবে যেহেতু জাতীয় নির্বাচন টোটাল বাংলাদেশে একদিনে হয় একদিনে হওয়ায় হয়তো কোনো কোনো জায়গায় তারা ব্লেম দিতে পারতেছে কোনো কোনো জায়গায় আমাদের মিডিয়া পুলিশ প্রশাসন কোনো জায়গায় আর্মি কোনো গ্যাপ থেকে যেতে পারে দুই এক জায়গায় কিন্তু এখন বিচ্যুতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই যেহেতু প্রতি ধাপেই সেই পুলিশ প্রশাসন এই আর্মি আর্মি দিবে কি না আমি বলতে পারছি না পুলিশ প্রশাসন এবং মিডিয়া মেনলি আমি বলবো মিডিয়া প্রতিটা ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারবে তার কারণে আমি মনে করি যে এই নির্বাচনটা যে নির্বাচন এবং সুষ্ঠু সুষ্ঠু এবং সফল নির্বাচন হবে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করি যে বিএনপি ঐক্যফ্রন্টকে যে এই নির্বাচনে এসে তারা আরেকটু পরিপক্কতার পরিচয় দেখ দশ বছরের গ্যাপে তাদের যে নেতৃত্ব শূন্যতা দেখা দিছে সেই নেতৃত্ব শূন্যতা কিছুটা ভরাট করার একমাত্র উপায় নির্বাচন নির্বাচনহীন কোনো পার্টি কোনোদিনও টিকতে পারেনি বাংলার বুকে আর কোনোদিন টিকতে পারবে না ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এখন কথা বলব আগামী নির্বাচনে কেমন প্রার্থী চান এ বিষয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লিগের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ খন্দ রায়না নাসির আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অভিজ্ঞতার জন্য বলতে চাই যে বাংলা যাবৎকালে স্বাধীনতার পর কোন সরকার প্রধান সকল দলের অংশগ্রহণে কোনো সংলাপ করেননি কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সকল দলকে তার গণভবনে সংলাপে আমন্ত্রণ জানাইছেন এবং সব দলে অংশগ্রহণ করছেন সংলাপে দুঃখের বিষয় হচ্ছে নির্বাচনে দেখা গেছে দেখা গেছে একটি দল তাদের কৃতকর্মের জন্য আগুন সন্ত্রাসের জন্য এবং তাদের মানে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে জনগণ তাদের তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই কারণে তারা হচ্ছে জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যিত হয়েছে এবং তারা আশানুরূপ ফল পায় নাই এই ফল না পাওয়ার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবার হচ্ছে চা চক্রের আমন্ত্রণ জানাইছেন সকল দলকে আপনি দেখবেন যে ঐক্যফ্রন্টের যারা আছেন তারা ছাড়া সকল দলেই তাই প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন এবং চা চক্রে অংশগ্রহণ করছেন এবং আমি আমার দল বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লিগ প্রধানমন্ত্রীর সংলাপে এবং চা চক্রে অংশগ্রহণ করেছে তো প্রধানমন্ত্রী যা আমাদের চা চক্রে বলেছেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে নির্বাচন কোনোভাবে কার্যবি হবে না হবে না এবং সকল দলের অংশগ্রহণে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন উনি করতে চান যদি সবাই সহযোগিতা করেন দুঃখের বিষয় হচ্ছে বিরোধী দল কোনোভাবে সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন না তারা বলতে বলছেন যে তারা এই সরকারের অধীনে আর নির্বাচনে যাবেন না এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে গত নির্বাচন যে হয়েছে যত নির্বাচন স্বাধীনতার পর যত নির্বাচন সব নির্বাচনে কিন্তু কোনো না কোনো আপনার সমস্যা হয়েছে কারচুবি হয়েছে শুক্র কারচুবি হয়েছে এইবার কিন্তু বিরোধী দল কোনো কোনো কারচুবি কথাই বলতে পারে নাই এবং মিডিয়া সারা বা বিশ্বের মিডিয়া এবং হচ্ছে যারা পর্যবেক্ষক ছিলেন তারা বলছেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে নির্বাচনে কোনো কারচুবি হয় নাই কিন্তু বিরোধী দলে তাদের নীতি নৈতিকতার অভাবের কারণে এবং আগুন সন্ত্রাসের কারণে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মানুষ ভোটাররা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তারা বিপুলভাবে পরাজিত হয়েছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা রেখে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লিগের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে আগামী যে উপজেলা নির্বাচন হবে এবং সুষ্ঠু এবং সুন্দর হবে এবং আমার দলও এই এই নির্বাচন অংশগ্রহণ করবেন এবং আশা করি আমি বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানাবো যেন এই দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং এই নির্বাচনকে একটা সত্যিকারের 
নির্বাচন হিসাবে সবাই গ্রহণ করেন ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম উপজেলা নির্বাচন নিয়ে আমরা চাইব একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক সকলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত যিনি হন তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই আর যিনি পরাজিত হবেন জনগণের ভোটে তারও যেন এই মানসিকতা থাকে যেন সেই ফলাফলকে মেনে নেওয়ার প্রিয় দর্শক যাচ্ছে একটু বিজ্ঞাপন বিরোধীতে কিছুক্ষণ পর আবার ফিরছি সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলীর নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলা অনুষ্ঠানে আজকে কথা বলছিলাম উপজেলা নির্বাচন নিয়ে আপনারা জানেন আমরা এক সময় রাজনীতি করতাম দেশ ও মাটি মানুষের জন্য আমাদের জাতীয় নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজরুল হক হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি মৌলানা ভাসানী জাতীয় নেতা মৌলানা আব্দুল রশিদ তর্ক বাঘিস কিংবা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওনারা রাজনীতি করেছেন মাঠে মানুষের জন্য সুশাসনের জন্য গণতন্ত্রের জন্য দুর্নীতিমুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা চাইব আমাদের সকল জনপ্রতিনিধি সকল নেতা তাদের আদর্শকে অনুসরণ করে মাটি ও মানুষের জন্য কাজ করবেন আগামী পঞ্চম উপজেলা নির্বাচন এরা হচ্ছে প্রকৃত তৃণমূলের নেতা তারা এই মাটি ও মানুষের সাথে থাকেন আর এমপিরা থাকেন ঢাকায় এরা হচ্ছে মূলত আইন প্রণেতা এই উপজেলা নির্বাচনে আমরা চাই আলোকিত মানুষদেরকে ত্যাগী মানুষদেরকে যারা মাটি ও মানুষের নেতা যারা শাসক নয় সেবক হবে সেরকম নেতাদেরকে প্রত্যেক দল প্রত্যেক জোট নমিনেশন দেবেন এবং জনগণ তাদের অধিকার আছে তাদের যোগ্য নেতাকে ত্যাগী নেতাকে মাটি মানুষের নেতাকে নির্বাচিত করবা এই আগামী নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে কেউ বলছে আমি ইলেকশনে যাব আর কেউ বলছে যাব না এই যাওয়া না যাওয়া যারা যেতে চায় না কেন যেতে চায় না সে বিষয়ে যদি এই নির্বাচন বর্জন ভোট বর্জন নিয়ে যদি তারা যেতে চায় না কেন যেতে চায় না তাদের ভয় কিসের কি পরাজয়ের ভয় জনগণ প্রতি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় নাকি অন্য কোনো ভয় এ বিষয়ে নিয়ে কথা বলবেন চোদ্দ তেলো অন্যতম শরীর গণ আজাদ লীগের নেতা জনাব মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন ধন্যবাদ জয় পরাজয় সবসময় ছিল থাকবে নির্বাচনে কেউ হারবে কেউ কেউ জিতবে তো এখানে বিরোধী দল বা তথা বিএনপির কথা বলবো তারা বড় রাজনৈতিক দল ছিলেন এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল তো তাদের এখন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের জন্য নেতৃত্বের অভাবে তারা জন জনশূন্য হয়ে পড়তেছে যেটা আমরা লক্ষ্য করছি তো এই গতিতে যদি তাদের কর্মকাণ্ড নেতৃত্ব চলে তাহলে কিছুদিন পরে তারা তাদেরকে অস্তিত্বহীন এখনও আমরা যেটা মনে করি আওয়ামী লীগ সরকারের পরে আওয়ামী লীগের পরে বিএনপির অবস্থান দ্বিতীয় বৃহৎ দল হিসেবে আমরা এখনও জানি কিন্তু এই জানাটা হয়তো তারা যদি নির্বাচন বয়কট করে নির্বাচন থেকে দূরে যান জনগণ থেকে দূরে যান তাহলে তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে তাহলে এই নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের পরে উপজেলা নির্বাচন অবশ্যই তাদের অংশগ্রহণ করা উচিত এবং জনগণের কাছে আসা উচিত নেতৃত্বে আসা উচিত তারা মূলত যেটা তাদের সিনিয়র নেতারা বিএনপির তৃণমূলে যথেষ্ট এখনও কর্মী আছে সমর্থন আছে জনমত আছে কিন্তু তাদের নেতৃত্বে দেখা যায় কেন্দ্রীয় নেতা যারা আছেন নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তাদের নীতি নৈক্য নীতি নৈক্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে তারা অ্যাকচুয়ালি কি করতেছেন জাতীয় নির্বাচনে তাদেরকে নিয়ে নমিনেশন বাণিজ্য বা বিভিন্ন কথা উঠেছে 
तो तारा उटर उबिक्कोता नहीं आमी मने कोडी तादरा उपजला निर्बाचने अंशग्रहण कराउचित जनगणेर काचे आशा उचित एवं जनगणेर जन्न काच कराउचित तादर मानुषिकता ऐसे राजनैतिक दौली शबे उटे ही थका उचित जामी प्रधानमंत्री हबो एमपी हबो मंत्री हबो शेही मानुषिकता ना मानुषिकता होक जनगणेर जन्न काच करबो देशर जन्न काच करबो तो शेही मानुषिकता नहीं है जुदी तारा जनगणेर काचे आशे मानुषेर काचे आशे ताहले आम्रा इटा आमी व्यक्तिगत भावे मने कुरी तारा भालो कर बे और तब तार निर्बाचन थे के दूरे शरद जाता दौलत जन्ने कात्तो घटी हो बे एवं दौल के पीछे ना हो बे धन्यवाद जनाब सर और हसन अपना के एको नाज बो को भी शामी मिर्जा खान अपने काचे अम्रा गणोतंत्रो गणोतंत्रो बोली कि दौने खेते द� आम्रा चाहिए वो दौलत भी तो रहे तीन नमूल ते के जरा मनोनीत हो बन तारा नॉमिनेशन पाए बन जुगरा नॉमिनेशन पाए बन देशे कोनो तंत्र एवं दौलत भी तो रहे कोनो तंत्र चर्चा क्या कमी पूजला निर्वाचन के कर्म जो करे ये डा बिया बोले आपने जो देख तू बोले अशुल्क उत्तमें दोनों बात आपने मालूम ना भाषा नहीं रखा था। उन्होंने तो आश्चर्य मानुषीय जन्म को रचे ना। उन्होंने कोनो निर्वाचन में जाए जन्म को रचे ना। उन्होंने देशर जन्म को रचे ना। माटीर जन्म को रचे ना। तो धीरे-धीरे देश पूरी बोर्टन, पृथ्वी भी पूरी बोर्टन है जे। ग्लोबली पृथ्वी ते एमुन एक टा इंटरनेट रे जुगे पृथ्वी छोटो है आज चे पृथ्वी के जानार जनों मानुष शर प्रयोजन हुए पड़चे टाकर ये तो क्यों है राजनीति शुद्ध पेशा होते पारे ना राजनीति शत आपने कुनो काज लग गए जाके ना कुने एडवोकेट रहो चे एमपी व्यवसाय रे एमपी होते चे आगे किन्तु ऐटा होतो ना आगे ओनली फॉर राजनीति एक ती दौल, एक उसी ग्रेनेड हमला जे मेन होता, तारेक जे होलो शेही दौले प्रोत्साहन। यू कैन आपने की विश्वास करते बारे न, इटे शुद्ध बांग्ला देशी शंभो। हमादेर मानो नियो पुदान मंत्री ऐतो ही उधार, जे उन्हीं इटे क्यों की सुमोने करेना, जे राजनीति शेख करते से, इटे किन्तु ऑल इखी तो शबाई � एक उसे एक लेने हमला तारेक जिया उत्पोत भावे तोड़ी था। शेख उन पीएनपी प्रेसिडेंट बांग्लादेश की भोट दिवे ताके आपने इनकी विश्वास अम्मे आपने की प्रश्न कौन सी जब आपने की विश्वास ये लेने हमला होता के भोट दिए जो जुगत करे बांग्लार मानुष पुदान मंत्री आन बैल तादर भोराड़ी भी तादर � ऐसा कुनो निर्वाचन कमिश्नर रो एक्टियन नहीं, हमारे सरकार रो कुनो मात पाया था नहीं। तारा कारो निर्वाचन है ना के लिए तारा तादेर फॉल भोग कर बे, तारा तादेर संगठनी कमोता हरा बे, तादेर लोग गुली जरा मुक्ति जुद्दर पक्के तारा ए दौल थी के चले जाबे, चौदो दौल जाबे। अपने से मुक्ति जुद्दर प प्रीति पाकिस्तान प्रीति तादेव बंदूकदर प्रीति उरा शंग को छाड़े ना ये भरारू भी उन्नत तो मकार उनकी तादेव ये संप्रदाय को तार शुरू में पॉलिटिकल एजेंडा है पॉलिटिकल एजेंडा कारण तादेव भरारू भी जे ये बांग्लादेशीर शादीनों तार विपक्षी शक्ति ये टा तो बांग्लादेश जाते अखों दौर गोतो आगे गोतो दौर बहुत सारे मानवीयों पदन बहुत ही नेती थे सुस्त इतिहास है इसे चे बांग्लादेश की भावे शादीन हुए चे बांग्लादेश की भावे एक ही एक है चे बांग्लादेश की भावे बंगो बंदो शेख मुजीबुर रहमान सौरार दिशा है मौलाना भाषानी मौलाना तौर को बागीश उन आदेन उन आदेन जे धारा 
बांग्लादेश के जिस स्वाभाई मिली तो बाबे बंगो मंदुर हाथ के शक्ति शाली करे शादी नो तो हुए चे तारा जिस शादी नो तो विपक्क के चलो जामते इस्लाम इटा बांग्लार मानुष अखों पुती तो घरे घरे जाने अबों शेइ पक्कु के शेइ पक्कु के अपने पासेरे के जीवनों अपने निर्भर चुने ये जेते पार निर्वाचने बीजे हाथ पूरा शपथ निच्छना पूरा जब हम लोग इशांग से जावो ना शपथ ने बोला ये लेकिन कौन हो तुम तो क्या अस्त्रता ना ये लोग भोटा दिया क्या अस्त्रता ना तारा भोटे के लिए बीजे ही होले कि तो तारा शपथ ने बोलना इशांग से जावे ना तो होले तारा वही अलगार भोटा दे ऐसे � जे संगठन ये संगठन होचे बीपोल दुनिति ग्रस्त वाले दल तादें नेतित्व रवाबा से जनों को अंधेरे तारा बिचिन्नो एवं गोत्र निर्वाचन ने मनोनर्म बने जोगर्सेन एवं तादें बीते उक्त रवाब हैं एवं आगे में दिने राष्ट्र की बाबे चल बे तार कुन्नी दिशना तादें बीते नहीं एवं क्यों बोलते � उनको नहीं जो नित्य मने अपनों अच्छे माधिशरा नूका जेब अब चले नो दिते ठीक तादें बीन पीर अवस्था बर्तमान ये अवस्था तादें उसे माधी नहीं छोटे एक माधी अपाबे करों ने तादें दौल अच्छे विभिन्न समय विभिन्न कथा बोलते सिन एवं ये ये विभिन्न कथा बोला करों नहीं मैं जोनों का भी � तादें भी तो उसको ना तार कारों ने दो एक जन देखा गया से शंकर जाति जेते जाचे तारा शॉपन देते जाचे किंतु किसू किसूलो आसे दो एक जन आसे जारा पताई बाधा दूरी करता से तो आई मोने कर बो जय ओबिशोई शॉपन ना उचित एवं जनों ने बूट के सौदा करा उचित एवं ये बूटेर सौदा करा उचित एवं जनों को ने बंगो मंदो सैटेलाइट, विद्युत उत्पादन रिकॉर्ड, फ्लाइओवर निर्माण, शिक्षा, डिजिटल ऑग्रोगोती एवं उपजल निर्वाचन निर्वाचन पुत्तों तो ग्रामीण उन्नान शादितो शादन करार जन्म होते हैं ये जो विशेष कर अपने तो राष्ट्रीय दिग्गरण पाशा जो आपने अजन्म शिक्षा भी दिया जी ये जो जाति के शुशिक्की एक तो जाति जो भी शुशिक की तो है देश एक ही आ जाए जाति एक ही आ जाए ये भी शेयर जो भी बोलेंगे जी दोनों बात अपने जेनेट थक बैन जो वर्तमान सरकार एक हमारे आश्रय पर थे के जो बहुत सारे पहलम दिन पहलम जनवरी थे ही हम लोग अच्छे बोए हम लोग सातों दिन हाथी तुले दिवारी एवं पदन मंत्री अच्छे बो लोकल लोक को सातों हद माजे जे जनवरी पहलम दिन ही बोई तूले दिवन एक एक चैलेंज ऐसा भी निशन पतन मुद्दे एवं शेष चैलेंज उन्हीं मुकाबला करे ये दो गोदों दोष बसु दिले उन्हीं एक-एक सेन एवं शौकल के बोई दित्ते पर्सन उन्हीं धन्यवाद प्रिय दोषो आज के कहानी शेष कोची आज के हमारे स्टूडियो एक देशी गणों तो हम जो प्रदेश हो, सुस्त निर्वाचन हो, दाल बुली तादेव जुग्गु ने तादेव के मोन नमरिशन देवन एवं भुटा रहता तादेव जुग्गु ने ताके बेचने देवन, देशी गणों तो हम जो जमान प्रदेश चाहिए, शाते शाते हम लोग चाहिए सुशासन, भेजाल मुक्त बांग्लादेश, दुनिति मुक्त बांग्लादेश, � एवं देश एक ये जग मुक्ति जुद्दर चतुनार शुनार बांग्लादेश ग्राम होक शहर जहाँ ने कुनो खुदा तक बना धार्मिक जो तक बना धर्शन तक बना आशुम शेष शुंदर शुनार बांग्लादेश दौड़ता शेष आज देखने शेष कुछ ही प्रयोग दर्शक शोभा भालो तक बोन सुस्त तक बोन आगा मैं बोल गया वालो देखा हबे क
বিমান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী